আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আর টিভির দুপুরের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাবরিনা ফিরোজ যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে একাত্তরের মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলামের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বেঞ্চ আজহারের খালাসের আবেদন খারিজ করে এ রায় দেন খান আলমিনের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত দু হাজার চোদ্দ সালের ত্রিশ ডিসেম্বর নয় ধরনের ছয়টি অভিযোগের মধ্যে পাঁচটি প্রমাণিত হওয়ায় জামাতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলামকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এক রায়ের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতে খালাস চেয়ে আপিল করেছিলেন পরের মাসে চলতি বছরের আঠারো জুন আপিলের শুনানি শুরু হয়ে শেষ হয় দশ জুলাই মাত্র ছয় কার্যদিবসে শুনানি শেষ করে আদালত সকাল নয়টা ছয় মিনিটে রায় পড়ে শোনান প্রধান বিচারপতি রায় দুই তিন ও চার নম্বর অভিযোগে ট্রাইব্যুনালের দেওয়া মৃত্যুদণ্ড সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে বহাল রাখেন আপিল বিভাগ পাঁচ নম্বর অভিযোগে ট্রাইব্যুনাল যেখানে পঁচিশ বছরের সাজা দিয়েছিলেন তাকে সেখানে আপিল বিভাগ খালাস দেন ছয় নম্বর অভিযোগের পাঁচ বছরের সাজাও বহাল থাকে সর্বোচ্চ আদালতে যুদ্ধপরাধী এটি মাজরুল ইসলাম তার বিরুদ্ধে যে মৃত্যুদণ্ড যে তিনটা চার্জ ছিল এই তিনটা চার্জই আপনার বহাল আছে এবং তার ফাঁসির রায়ও বহাল আছে এই মামলায় প্রত্যক্ষ দোষীর সাক্ষীর সাক্ষীর উপর ভিত্তি করেই তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তবে আপিল বিভাগের রায় সন্তুষ্ট নয় আসামি পক্ষ পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ হওয়ার পর আজহারের সঙ্গে আলোচনা করে রিভিউ করার কথা জানিয়েছেন তারা যে পূর্ববর্তী যে ধারা ছিল ট্রাইব্যুনাল সাজা দিলে উচ্চ আপিলেট ডিভিশন সেটা বহাল রাখে এখানেও সেই একই ধারা রয়েছে এখানে কোনো আমরা পার্থক্য দেখি না পূর্ণাঙ্গ রায় পাওয়ার পরে আমরা পনেরো দিনের মধ্যে রিভিউ ফাইল করব এবং সেই রিভিউতে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই ফাঁসির আদেশ কার্যকর হবে আপিল শুনানিতে আজহারের খালাসের পক্ষে যে একশো তেরোটি যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে তার বেশিরভাগই আমলে নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন আসামি পক্ষের আইনজীবীরা খান আলামিন আর টিভি ঢাকা বিভিন্ন অপরাধে মোবাইল কোর্টে সাজা পাওয়া গাজীপুরের টঙ্গী এবং যশোরের শিশু কিশোর সংশোধন উন্নয়ন কেন্দ্রে থাকা একশো একুশ শিশুকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট বারো বছরের কম বয়সী শিশুদের তাৎক্ষণিক এবং বারো থেকে আঠারো বছর বয়সী শিশুদের ছয় মাসের জামিনে মুক্তি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন আমলে নিয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি মাহমুদ হোসেন তালুকদারের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ স্বপ্রণোদিত হয়ে এই আদেশ দেন আদালত আদেশে বলেন কোন মোবাইল কোর্ট সাজা দিতে পারে না শিশুদের বিচার হবে শিশু আদালতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলার তদন্ত শেষ পর্যায়ে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়া হবে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার আব্দুল বাতেনে কথা জানান এদিকে রাজধানীতে র্যাব পরিচয়ে ডাকাতির জন্য তিন ডাকাত এবং অস্ত্র সহ আরও চার ডাকাতকে গ্রেফতারের বিষয়ে জানানো হয় বইয়ের ঘটনায় যে মানে নির্মম হত্যাকাণ্ড সেখানে হয়েছে নির্মমভাবে একটা ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে তখন যেভাবে বলেছিলাম যে আসামি গ্রেফতার মামলা তদন্ত সম্পন্ন করে আমরা আগামী মাসের ফার্স্ট উইকে চার্জশিট দিয়ে দেব তা আমরা সেই লক্ষ্যেই আছি এবং আমাদের তদন্ত কার্য প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা যেই টেন্টেটিভ টাইম আমরা বলেছিলাম ওই সময়ের মধ্যেই আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে মামলা চার্জশিট দিয়ে দেব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় সফররত ডি এইট এর মহাসচিব জাফর কুশারি সকালে প্রধানমন্ত্রী তেজগাঁও কার্যালয়ে যান তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ আর্থ সামাজিক খাতের ব্যাপক উন্নতির প্রশংসা করেন ডি এইট মহাসচিব অন্যদিকে ডি এইট কার্যক্রমের কথা তুলে ধরে সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে জোটকে আরও শক্তিশালী করার বিভিন্ন পরামর্শ দেন শেখ হাসিনা
রাজধানীর মিরপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছে আরও এক শিশু এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো সাথে এদিকে আহতের মধ্যে বেশ কয়েকজন চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরলেও এখনও হাসপাতালে ভর্তি আছে সাত শিশু এদের কেউ পুরোপুরি শঙ্কামুক্ত নয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা অন্যদিকে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটনায় বেলুন বিক্রেতা আবু সাইদকে আসামি করে রূপনগর থানায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ আসামি আবু সাইদ বর্তমানে পুলিশি পাহারায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে রয়েছেন সহকর্মী জুলহাস কবি সেখান থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি জুলহাস মিরপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় আজও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো সাথে তো এখনো যারা আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তাদের বর্তমান শারীরিক অবস্থা কেমন দেখতে পাচ্ছেন এবং চিকিৎসার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সাবরিনা যে সাতজন এখন পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা নিচ্ছে তাদের সবার অবস্থায় আশঙ্কা যুক্ত এক কথায় আশঙ্কা মুক্ত আছে এরকম রোগীর সংখ্যা নেই তবে একজন রোগী কিছুক্ষণ আগে যে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি ছিল না গত কালকের এই ঘটনায় আহত হয়ে বাসাই ছিল প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে মিরপুরে একটি প্রাইভেট হসপিটালে তার নাম শাহিন সে আজকে আবার ঢাকা মেডিকেলে এসে কিছুক্ষণ আগে ভর্তি হয়েছে এই মিলে সব মিলে সাতজন রোগী আসলে এখানে ভর্তি তার ভিতরে ছয়জন যে আগে থেকে ছিল এর ভিতরে মিজান এবং জনি নামে যে দুজন আছে তাদের অবস্থা সবচেয়ে গুরুতর অবস্থা মিজান নামে যিনি আছে সে এখন পর্যন্ত লাইফ সাপোর্টে আছে আর যে জনি নামে তার অবস্থা খুবই গুরুতর আরেকজনের কথা যদি বলি যে বেলুন বিক্রেতা আবু সাইদ তার অবস্থাও গুরুতর এবং সে খুবই খারাপ অবস্থায় আছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছে এই ঢাকা মেডিকেলের আবাসিক সার্জন আর ডাক্তার আলাউদ্দিন তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল এবং তিনি জানালেন যে এই যে ছয়জন রোগী আছে তাদের ভিতরে তিনজনের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ আর বাকি তিনজন তারাও আশঙ্কা মুক্ত নয় সেই এই জন্য যে বিষয়টি তারা বলছেন যে সরকারের পক্ষ থেকে হসপিটালের পক্ষ থেকে যে ধরনের সহযোগিতা করা এবং তাদেরকে সম্পূর্ণ ফ্রিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে আর যে স্বজনেরা আসছে এর ভিতরে আমরা আজকে দেখেছি একটি শিশু মিম তাকে কিন্তু বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসা শেষে আর যারা আসছেন তাদের সবাই কিন্তু বলছেন যে সরকারের যদি আরও সহযোগিতা পায় তাহলে তাদের এই চিকিৎসাটি চলবে জুলহাস আপনাকে ধন্যবাদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে জানাছিলেন সহকর্মী জুলহাস কবির অন্যান্য প্রসঙ্গ বেড়েই চলছে পেঁয়াজের দর সপ্তাহের ব্যবধানে রাজধানীর খুচরা বাজারে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা বেড়ে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা কেজিতে আর আমদানি করা পেঁয়াজের কেজি একশো চল্লিশ থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা পাইকারি বাজারেও দাম আকাশ ছোঁয়া রাজধানীর শ্যাম বাজারে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো পনেরো থেকে একশো বিশ মিয়ানমারের পেঁয়াজ একশো পনেরো থেকে ভারতীয় পেঁয়াজ একশো বিশ টাকা কেজি দরে আমদানি কম হওয়ায় আরতগুলো ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে জানিয়ে ব্যবসায়ীরা বলছেন আমদানি বাড়লে দাম স্বাভাবিক হবে রাজধানীর কারণ বাজারে রয়েছেন সহকর্মী সেলিম মালিক সেখান থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি সেলিম পেঁয়াজের বাজার দর নিয়ে অস্থিরতা যেন থামছেই না আপনি তো রয়েছেন কারণ বাজারে সেখানে পেঁয়াজের দর এবং সরবরাহের ব্যাপারে কি ধরনের তথ্য রয়েছে আপনার কাছে পেঁয়াজের দাম এখনো সহনীয় পর্যায়ে আসেনি আসলে পেঁয়াজের দামটা এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে ঘন্টায় ঘন্টায় কিন্তু পেঁয়াজের দাম উঠছে এবং নামছে যেমন সকাল থেকে কিন্তু এখন পর্যন্ত পেঁয়াজের দাম আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি প্রায় দশ টাকা পর্যন্ত কমেছে কারণ সকালে রাজধানীর কাওরান বাজারের খুচরা বাজারে যেখানে দেশি পেঁয়াজ কেজি প্রতি বিক্রি হতো একশো পঁয়তাল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা সেই পেঁয়াজ এখন বিক্রি হচ্ছে একশো চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকার মধ্যে অর্থাৎ পাঁচ 
টাকার মধ্যে কিন্তু পাঁচ টাকা এরই মধ্যে কমে গেছে তবে পাইকারি বাজারে কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন আসলে আমি কোন পত্রিকা দেখিনি পাইকারি বাজারে দেশি পেঁয়াজ একশো তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা বিক্রি হচ্ছে ভারতীয় পেঁয়াজ একশো পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা মিয়ানমারের পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো দশ টাকা মিশর থেকে যে পেঁয়াজটি এসছে সেটি একশো পাঁচ টাকা এবং চীন থেকে বেশ কিছু পেঁয়াজ এসছে সেগুলো বিক্রি হচ্ছে নব্বই থেকে পঁচানব্বই টাকা তবে পাইকারি বাজারের ব্যবসায়ীরা কিন্তু আশাবাদী যে কয়েকদিনের মধ্যে পেঁয়াজ কমে যাবে কারণ তারা আমাকে জানিয়েছে যে পোর্টে এরই মধ্যে মিয়ানমার এবং চীন মিশর থেকে যে পেঁয়াজ আসার কথা সেগুলো পোর্টে চলে আসছে এবং সেই সেই পেঁয়াজ যদি খালাস হয় তাহলে পেঁয়াজের দাম দশ থেকে পনেরো টাকা কমবে এছাড়া আমরা এরই মধ্যে জানতে পেরেছি যে ভারত কিন্তু আবার তাদের যে রপ্তানি বন্ধ করেছিল সেটি কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার কথা কয়েকদিনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার কথা যদি রপ্তানি তারা খুলে দেয় আবার নতুন করে তাহলে আমাদের আমাদের রিপ ব্যবসায়ীরা বলছেন যে রপ্তানি খুলে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু পেঁয়াজের দর বিশ থেকে তিরিশ টাকা এবং পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত কিন্তু হঠাৎ করে কমে যেতে পারে তবে এ নিয়ে কিন্তু আপনার ব্যবহারকারীরা অর্থাৎ ভোক্তারা কিন্তু বেশ হতাশার মধ্যে আছেন তারা বলছেন যে পাইকারি বাজার এবং খুচরা বাজার সব বাজারেই ভোক্তা অধিকার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের একটি বড় ধরনের অভিযান চালানো উচিত যেখানে সেলিম আপনাকে ধন্যবাদ রাজধানীর কারান বাজার থেকে জানাছিলেন সহকর্মী সেলিম মালিক গত সাত বছরে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ায় দাম কমলেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় তা এখনো অনেক বেশি যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংস্থা রিসার্চ ফার্ম কেবলের গবেষণা বলছে ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের গ্রাহকরা এক গিগাবাইট ডেটা কেনেন বাষট্টি টাকা বেশিতে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে ইন্টারনেটের উচ্চ দাম ডিজিটাল বাংলাদেশ করার পথে বড় বাধা তথ্য প্রযুক্তির নানা দিক নিয়ে সেলিম মালিকের ধারাবাহিক রিপোর্টের শেষ পর্ব বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বিটিআরসির তথ্যে দেশে ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা নয় কোটি একাশি লাখ যা দুই হাজার সালে ছিল তিন কোটি এগারো লাখ এই সাত বছরে গ্রাহক বেড়েছে তিন গুণের বেশি একই সময়ে ইন্টারনেটের দাম কমেছে প্রায় ছিয়ানব্বই গুণ ইন্টারনেটের গ্রাহক বাড়ার সঙ্গে দাম কমলেও এখনও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো তুলনায় তা বেশ খানিকটা বেশি গবেষণা সংস্থা রিসার্চ ফার্ম ক্যাবলের তথ্যে প্রতিবেশী দেশ ভারতে এক জিবি ডাটার দাম যেখানে গড়ে একুশ টাকা বাংলাদেশে তা তিরাশি টাকা এছাড়া নেপাল ভুটান উজবেকিস্তান সহ অন্যান্য দেশের গ্রাহকরা ইন্টারনেট কিনেন এক ডলারের কমে তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে পরিমাণ ডেভেলপড এবং যে কস্টিংয়ে চলে গেছে তারা ইন্টারনেটের দাম যে পরিমাণ কমাতে পারবে আমাদের যেহেতু ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো এখনও আন্ডার কনস্ট্রাকশন এবং আন্ডার ডেভেলপ আমরা আসলে ওইভাবে ইন্টারনেটের দামটাকে কমাতে পারবো না ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণে ইন্টারনেটের দাম বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে মনে করেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা ইন্টারনেটের একটা প্যাকেজ কিনতে হলে আমাদের অনেক মানুষকে তো চিন্তা করতে হয় আমি কোন প্যাকেজটা কিনবো তাহলে ইন্টারনেটের মতো একটা জিনিস যেটা আসলে আমাদের এখন মোবাইল ইউজেজের মতো একই রকম সেখানে দাম বৃদ্ধি হলে অবশ্যই আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইনক্লুডিং অর্থনীতি অবশ্যই ইফেক্ট পড়বে এতে কোনো সন্দেহ নাই তাৎক্ষণিকভাবে দাম কমানো না গেলেও ইন্টারনেটের সুবিধা বাড়ানোর বিকল্প উপায় বের করার পরামর্শ দিলেন এই বিশেষজ্ঞ আমাদের যে পোর্টালগুলো আছে যেখান থেকে ফুয়েল ইকোনমিটা ক্রিয়েট হয় অথবা যে অপারেট করে ওই জায়গাটা যদি আমরা ফ্রি করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু বিশাল একটা জনগোষ্ঠী এই বেনিফিটের আওতায় আসবে এবং আমি মনে করি যে প্রাইস না কমিয়েও কিন্তু প্রাইস কমানো থেকে বড় বেনিফিট এনশোর করা সম্ভব হবে বিটিআরসির চেয়ারম্যান জানালেন কিভাবে দাম কমানো যায় তা নিয়ে কাজ চলছে এই ব্যাপারে আমরা ভাবতেছি চিন্তা ভাবনা করতেছি যদি কেউ দেখা যায় যে সে ঝরে পড়ে যাচ্ছে তার ব্যবসায়ী হচ্ছে না কোনোভাবেই তাকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব আর যার ব্যবসা হয় লাভ হয় তার তা কমানো একটু পরেই হোক साधारण सम्पादक ओबायदुल कपुरे आवामी लीग सभापतर धानमंडी राजनैतिक कार्यलय सम्पादक मंडल सभा शेषे सब कथा चलमान दुर्नीतर बिुदे अभिजान कारण आवामी लीग सभापति शेख हासार सारा देश ग्रहणजोग्यता बेड़े मंत्य करें कदर নেতৃত্ব 
এবং গোয়েন্দার সংস্থা রিপোর্ট সব মিলিয়ে অনুল প্রবেশকারীদের একটা তালিকা তিনি অলরেডি করেছেন এবং সেটা পার্টি অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছেন নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ায় ইলিশ মাছ ধরতে নদীতে নেমেছেন জেলেরা গেল রাত থেকে জাল নৌকা নিয়ে পুরো দমে নেমে পড়েছেন তারা এতে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও মীরসরাই সহ মৎস্য ঘাটগুলোতে প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে আসতে শুরু করেছে এদিকে লক্ষ্মীপুরের মেঘনায় ছোট বড় নৌকা ও ট্রলার নিয়ে পুরো দমে মাছ শিকারে নামেন জেলেরা চাঁদপুরের জেলেরাও মাছ ধরার উৎসব শুরু করেছেন সরগরম হয়ে উঠছে জেলে পাড়াগুলো ক্রেতাদের ভিড়ে মুখরিত হয়ে উঠছে দেশের সবচেয়ে বড় ইলিশের চাঁদপুরের এই আরত মৎস্য কর্মকর্তা জানান মা ইলিশ ডিম ছাড়ার জন্য এবার পানির গুণাগুণ স্বাভাবিক ছিল তাই অন্য বছরের চেয়ে এবছর বেশি ইলিশ পাওয়া যাবে নিরাপদে ডিম ছাড়ার সুযোগ পেয়েছে এবং নিরাপদে তারা এই অঞ্চলে চলাচল করার সুযোগ পেয়েছে যে কারণে ইলিশ ডিম ছাড়ার বিষয় এবং তাদের ইলিশের পরবর্তীতে উৎপাদনের ব্যাপারে আমাদের কোনো সংশয় নাই চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জেলেপাড়া থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সাইফুল মাহমুদ সাইফুল গতকাল মথুরা থেকে ইলিশ ধরা নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ায় নিশ্চয়ই এখন মৎস্য ঘাটগুলোতে প্রাণ চঞ্চল্য ফিরে আসতে শুরু করছে তো ইলিশ কেমন ধরা পড়ছে এবং এ ব্যাপারে জেলেরা কি বলছেন আপনি জানেন যে আজ মধ্যরাত থেকে জেলেরা জালে ইলিশ ধরা শুরু করেছেন পুরো দমেই ওনারা সাগরে গিয়ে স্পিড বোর্ড নৌকা সবকিছু নিয়ে ওনারা মাছ ধরতে শুরু করেছেন এবং ওনারা আজকে মাছ পেয়ে যথেষ্ট খুশি ওনারা যে পরিমাণ এক কেজি জনের মাছ পাচ্ছে তার থেকে ছোট মাছ পাচ্ছে কোনো কারণে ওনারা আসলে অখুশি না ওনারা যেই পরিমাণ মাছ আসলে জালে বাজার কথা ছিল যদিও সেই পরিমাণ মাছ জালে আটক হচ্ছে না তারপরও ওনারা খুশি কারণ এর বন্ধের আগে প্রচুর পরিমাণ মাছ পড়ছে বন্ধের পরে আসলে ওনাদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করলাম কি পরিমাণ মাছ জালে আটক হচ্ছে ওনারা বলল যথেষ্ট পরিমাণ মাছ জালে আটক হচ্ছে এতে জেলেরা আসলে খুবই খুশি কারণ ওনারা যে ধরনের একটা প্রত্যাশা করছিল সেই প্রত্যাশার অনেকটা পূরণ হয়েছে বলে ওনারা আমাদের আমাকে বলল এবং বিকালবেলা ধারণা করা হচ্ছে যে আরও বেশি পরিমাণ মাছ ধরা পড়বে কারণ মাত্র জাল বসানোর সাথে সাথে কিছুক্ষণ আগে প্রচুর ইলিশ ধরা পড়েছে এক কেজি ওজনের ইলিশ আসলে ওগুলো আটশো টাকা কেজি আর এই এক কেজিতে দুইটা কিংবা তিনটা ইলিশ যেগুলো ওগুলো বিক্রি করতে চারশো টাকা করে প্রচুর পরিমাণ মাছ বাঁচবে সামনের এই বিকালবেলাতে ওরা আশা করতেছেন তবে ওরা কখনোই আসলে এরা যেটা বলল ওদের সাথে আলাপ করে জানলাম ওরা অখুশি না সবাই খুশি এই ধরনের মাছ পেয়ে সাফিনা এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ সাইফুল আপনাকে ধন্যবাদ সীতাকুণ্ড থেকে জানা ছিলেন সহকর্মী সাইফুল মাহমুদ কক্সবাজারের টেকনাফে নাফ নদীতে মাছ শিকার করার সময় মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে এ সময় গুলিবিদ্ধ হন আরও এক জেলে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় ভোর রাতে নাফ নদীর ঝিমংখালি পয়েন্টে নূর মোহাম্মদ ও আবুল কালাম নামে দুই জেলে মাছ শিকারে গেলে বিজেপি তাদের উপর গুলি চালায় এ সময় ঘটনাস্থলে নূর মোহাম্মদের মৃত্যু হয় এবং আবুল কালাম গুলিবিদ্ধ হন অন্যদিকে মেহেরপুরের বাগওয়ান গ্রামে সফেদা খাতুন নামের এক বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ গেল মধ্যরাতে নিখোঁজের পর আজ সকালে একটি ঝোপ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় তাকে শ্বাসরোদ করে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ ভারতে পাচারের সময় যশোরের বেনাপোল ও পুটখালি সীমান্ত থেকে উনসত্তর পিস স্বর্ণের বার ও মার্কিন ডলার সহ চারজনকে আটক করেছে বিজেপি সকালে বেনাপোলের আমরাখালী সাদিপুর ও পুটখালি সীমান্তে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় বিজেপি জানায় স্বর্ণ পাচারের খবর টহল দল অভিযান চালিয়ে সাদিপুর সীমান্ত থেকে উনপঞ্চাশটি স্বর্ণের বার সহ মমিনকে আটক করে এদিকে আমরাখালী থেকে বিশটি স্বর্ণের বার সহ নুরুল ইসলাম নামের একজনকে আটক করা হয় বারো হাজার মার্কিন ডলার সহ পুট খালি সীমান্ত থেকে রফিকুল ও রাজ্জাক নামের দুজনকে আটক করে বিজিবি জব্দ করা এসব স্বর্ণের বাজার মূল্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে সর্বাত্মক ধর্মঘট অব্যাহত রেখেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একাংশ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকালে রেজিস্ট্রার ও প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন তারা এতে ভবনে প্রবেশ করতে পারেনি কর্মকর্তা কর্মচারীরা আন্দোলনকারীরা জানান উপাচার্য অধ্যাপক ড ফারজানা ইসলাম পদত্যাগ না করা পর্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে একই সঙ্গে ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ রাখার ঘোষণাও দেন তারা 
পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামিম বলেছেন আগামী বর্ষার আগেই পরিকল্পনা অনুযায়ী পদ্মার ডানতি রক্ষাবাঁধের কাজ শেষ হবে এতে পদ্মার ভাঙন থেকে রক্ষা পাবে নড়িয়া সকালে শরীয়তপুরে ডানতি রক্ষাবাঁধের সুরেশ্বর এলাকায় কাজের অগ্রগতি দেখতে আসেন তিনি এই সময় সাংবাদিকদের বলেন চরাত্রা নোয়াপাড়া ও কোচিকাটা ইউনিয়নকে পদ্মার ভাঙন থেকে রক্ষায় একটি প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়েছে মোহনপুর থেকে উত্তর তারাবনিয়া পর্যন্ত এলাকা রক্ষায় আরেকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে জাজিরা থেকে চাঁদপুরের মোহনা পর্যন্ত এলাকা ভাঙন থেকে রক্ষা পাবে আমরা আশা করি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আগামী বর্ষার আগে আমরা নড়িয়ার যে আমাদের পরিকল্পনা দ্বিতীয় বর্ষে সেটা আমরা পূরণ করে আগামী বর্ষা মোকাবেলা করতে পারবো দুপুরে সংবাদ এ পর্যন্ত এই আরটিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নাম্বারে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল পে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আরটিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আরটিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আরটিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আরটিভি ডিজিটালস এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ